நான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தபோது ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவினுடைய அமைச்சரிடத்திலேயும் அதே போல் சேர்மன் அதனுடைய சேர்மனிடத்திலேயும் எட்டு முறை சந்தித்து இது குறித்து வாய்த்திருக்கு விவாதத்தில் என்ன வருதுன்னு சொன்னால் நிலம் எடுப்பு என்பதில் மாநில அரசாங்கத்தினுடைய செலவு ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி ரூபா பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி மாநில அரசு நிலத்தை எடுத்து ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டிக்கு கொடுத்துடணும் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி கொஞ்சம் பணம் கூட்டு அதை ரெடி பண்ணி தனியாருக்கும் கொடுத்துருவான் இதுதான் இவன் வந்து இந்த நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்கிற சிஸ்டம் எந்த தனியாருக்கு கொடுக்க போறியோ அவனையே வாங்கிக்க சொல்லுங்க சாலை அகலப்படுத்தணும் விவசாயி தான் நிலம் கொடுத்தான் நேஷனல் ஹைவே விவசாயி தான் நிலம் கொடுத்தான் கேஸ் பைப் லைன் விவசாயி தான் நிலம் கொடுத்தான் பெட்ரோல் பைப் லைன் விவசாயம் தான் நிலம் கொடுத்தான் மின்சார ஒயர் மேலே கொண்டு போகணும் விவசாயி தான் நலம் கொடுத்தான் ஏன் ஒருத்தனே தியாகம் பண்ண சொல்றீங்க அவனை மட்டுமே ஏன் தியாகம் பண்ண சொல்றீங்க நாடு நல்லா இருக்கணுமா நீ தியாகம் பண்ணு கார்பரேட் முதலாளிகள் பண்ண மாட்டானா பெரு முதலாளிகள் ரொம்ப அக்கறைப்படுற இந்த முதலாளிகள் அத்தனை பேரும் சொந்தமாக பணம் போட்டு ஏர்போர்ட் கட்டிக்கலாமே கொச்சின் ஏர்போர்ட் இருக்கல்ல அப்படி கட்ட சொல்லுங்க விவசாயிகளை மட்டும் ஏன் நறுக்கிறான் நாடு வளர வேண்டாமா கேள்வி நல்லா இருக்கு ஆமாம்னு சொன்னா சொன்னவனை தியாகம் பண்ண சொல்றோம் இதுக்கு ஒரு வயா மீடியா மாற்று ஏற்பாடு என்ன என்பதை இவர்கள் அனைவரும் சொன்னா சரி அதை பற்றி விவாதிக்கலாம் முரட்டுத்தனமாக இதைத்தான் பண்ணுவன்னு சொன்னா எந்த விவசாயியோ சாதாரண தொழிலாளிகளோ ஜனங்களோ பாதிக்கிறத நாம் எதிர்த்து தான் நிற்போம் விரைவிலேயே பெங்களூருக்கு நிகராக வளரக்கூடிய அளவில் நிலம் ஆர்ஜிதம் செய்யப்பட்டு மிக பிரம்மாண்டமாக ஒரு விமான நிலையம் சர்வதேச தரத்தில் நிர்மாணிக்கப்படும் அப்பொழுது உலகத்தின் பல முனைகளிலிருந்தும் குறிப்பாக ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்தும் அமெரிக்காவிலிருந்தும் நேரடியாக கோயம்புத்தூர் வருவதற்கும் கோயம்புத்தூரிலிருந்து அத்தகைய விமானங்கள் புறப்பட்டு நேரடியாக அங்கே செல்வதற்குமான வாய்ப்புகளை உருவாக்குவோம் நம் மண்ணிலே உற்பத்தி ஆகின்ற இன்ஜினியரிங் பொருள்கள் நம் மண்ணிலே உற்பத்தி ஆகின்ற ஜவுளி பொருள்கள் நம் மண்ணிலே உற்பத்தி ஆகின்ற விவசாய பொருள்கள் இப்படி எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு மிகப்பெரிய உலக சந்தையை நம்மளே பெற்றுத்தர முடியும் அதனால் தான் மிகப்பெரிய விமான நிலையம் வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் ஏற்றுமதி உயர்கிற பொழுது தானாகவே வேலை வாய்ப்புகள் உயரும் இந்த பிரச்சனைங்க நம்ம முதலே ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துகிட்டு வைங்க ஒன்றா இடது மூளைக்கு போயிடுவோம் அல்லது வலது மூளைக்கு போயிடுவோம் ஒரு இடது ஒரு கார்னருக்கு போயிட்டோம்னா அந்த கொள்கையை பிடிச்சிட்டு நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் மையங்கிறது சென்டருங்க ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு விஷயம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஆராய்ந்து யா மக்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாத ஒரு முடிவாக எடுக்கணும் மக்களுக்கு நலன் கொடுக்குற ஒரு முடிவாக இருக்கணும் ஒரு ஏர்போர்ட்டுன்னு வர்றதை வந்து வெறும் உல்லாச பயணத்துக்கு முகோசனம் ஏர்போர்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் கிடை கேட்கல அது வந்து வேலை வாய்ப்பும் தொழில் வளர்ச்சிக்கும் எப்படி உதவுங்கிறனால தான் அந்த ஏர்போர்ட் தேவைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் தேவைன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கொச்சிங்கிறது நகரம் செய்து நம்ம கோவையோட மக்கள் தொகை கம்மி ஆனால் அங்கே இருக்கிற வசதி நம்மளுக்கு இங்கே இல்லை அங்கே கொச்சியில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கோவை திருப்பூர் வந்து நாலு மணி நேரத்தில் தான் இருக்குது அப்படின்னு அந்த ஏர்போர்ட் அட்வான்டேஜாக கிடச்சி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இழக்க பார்க்குறாங்க நம்ம இதை வந்து இருபது வருஷமாக கட்டுறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இருபது வருஷத்தில் இப்போ வேட்பாளர் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேருமே எம்பியாக இருந்தும் அவங்க காலகட்டம் முடிஞ்சாச்சு அதில் ஸோ நிச்சயமாக ஏர்போர்ட் வேணுங்கிறது ஒரு வேலை வாய்ப்பும் தொழில் வறட்சிக்கும் அவசியமான ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று அடுத்தது அதுக்கு உண்டான இந் இந்த திட்டத்தை அரசாங்கம் தான் செய்யணும் ஏர்போர்ட் கட்டுறதுங்கிறது அரசாங்கத்தோட கடமை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது அடிப்படை வசதிகள்ங்கிறது அடிப்படை வசதியோ வளர்ச்சிக்குண்டானதோ ஒரு அரச அரசாங்கத்துடைய கடமைன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது மூணாவது வந்து பூமி அந்த பூமியில் வந்து விவசாய பூமி இருக்கலாம் எப்போவுமே விவசாய பூமிக்கு தான் முதல் இம்பார்ட்டன்ஸ் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அங்கே இருக்கிறவங்கள வந்து இடம் கொடுங்கன்னு கேட்குறோம்னா அவங்க அவங்க இடம் விட்டு மாற சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு ஒரு ஊதியம் கிடைக்கணும் அதை விட்டுட்டு உன்னோடய பூமியோட மதிப்பு இவ்வளோதான் நீ விவசாய பூமிக்கு கம்மி மதிப்பு போட்டோம்னா அது நியாயம் இல்லை அந்த விவசாயி நம்மளுக்கோசரம் இடம் கொடுக்குறார் அப்போ அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய மதிப்பு வந்து வேறு என்ன எஸ்டிமேட் போடுறோமோ மற்ற பூமிக்கு அதே அளவு கிடைக்கணும் ரெண்டாவது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அவங்கள நீங்கள் இடத்துக்கு காலி பண்ணி போங்கன்னு சொல்கிறோம் 
போன முதல்ல பணத்தை கொடுத்தா தான் போவாங்க நீ போய் அங்கே உட்காரு நான் பணம் அனுப்பிச்சி விட்றேன்னு சொன்னால் யார் போவா ஸோ அதனால் அந்த பணம் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஊதியத்தோடு கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் அவங்க வெளியில் போகணும் அவங்களோடைய ஒத்துழைப்பு முடியாது அவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்ல உதவி பண்ணுறாங்க இது மூலிமா ஸோ அதனால் அதெல்லாம் செய்தால் இதை வந்து செயல்படுத்தி வைக்கிறது ஒரு ஒரு வேகமாக ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால் கோவைக்கு இருபது இருபத்தொன்று டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஜனவரியில் இந்த ஏர்போர்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் முடிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப நாளாக இருக்கிற பிரச்சனை ரொம்ப நாளாக இதை பற்றி இருக்காங்க இப்போ இந்த எம்பிகள்லாம் டெல்லியில் இப்போ இந்த இப்போ பிஜேபி எம்பி ராதாகிருஷ்ணன் அங்கே எம்பியாக இருந்தார் இவர் நடராஜ் எம்பியாக இருந்தார் இந்த பிரச்சனை இது வரைக்கும் அவங்க ஒன்றும் செய்து முடிக்கலை சொல் வாயில் சொல்லிகிட்ருக்காங்களோ ஒழிய வருது வருதுங்கிறாங்களே ஒழிய வரல ஆனால் நான் வந்து பாராளுமன்றத்தை வந்து உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பாராளுமன்றத்துக்கு போனால் முதல் வேலையாக இந்த விரிவாக்கத்தை உடனடியாக செய்கிறதுக்கு முழு மூச்சாக செயல்படுவேன் அது கட்டாயம் விரிவா விமான நிலைய விரிவாக்கம் வந்து நாங்களும் ஆதரிக்கிறோம் அது கொண்டு வரப்பட வேண்டும் தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமானது நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கிறோம் எங்களுக்கு அதில் முரண்பாடு எங்கே இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த விமான நிலைய விரிவாக்கத்திற்காக நில கையகப்படுத்தலில் ஒரு ரெண்டு மாறுபட்ட நிலைகள் இருந்ததுங்க அதாவது என்னன்னு சொன்னால் மக்கள் நிலங்களை எடுப்பதற்கு பதிலாக ஒரு குறிப்பிட்ட அமைச்சருக்கு சொந்தமான நிலங்கள் இன்னொரு ச பக்கத்தில் இருந்துச்சுங்க அது ஒரு தனியாருக்கு சொந்தமான நிறுவனம் நிலம் தான் அந்த நிலத்தை எடுங்களேன்னு நாங்கள் கேட்டோம் நீலவாட்டில் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக அகலவாட்டில் எடுங்களேன்னு கேட்டோம் இது இதுதான் நாங்கள் வச்சிருந்த கோரிக்கை ஆனால் அது நிறைவேற்றப்படலை மக்கள் விரோத அரசுகள் இருக்கிற போது ஆளுங்கட்சியில் இருந்தாலும் சரி எதிர்கட்சியில் இருந்தாலும் சரி முன்னாள் தான் அரசியல்வாதிகள் தப்பித்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படி தப்பிக்கப்பட்ட அவங்களோட நிலம் தப்பிச்சிருச்சு மக்கள் நிலம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அது விரைவுபடுத்தப்படணும் மிக தரம் வாய்ந்த அளவில் அது கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்பது மாற்றுக்கருத்து இல்லை கட்டாயம் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் நாங்கள் இந்த அதிகாரத்தை கைப்பற்றினால் அதுக்கான வேலைகளை செய்வோம் கோவை திருப்பூர் இணைந்த பொருளாதார மண்டலமாக உருவாக்கப்பட்டு இதனுடைய ஏற்றுமதிக்கான மிக முக்கிய மையமாக கோவை விமான நிலையத்தை பயன்படுத்துகிற அந்த திட்டம் வந்து நாங்கள் முன்மொழிகிற திட்டம் தான் கட்டாயம் அது செய்யப்படணும் அது இன்னும் இங்கே இருக்கிற சிறு குறு தொழில்களுக்கு கூட பெரிய அளவில் பயன்படும் என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து